Amanti delle avventure e viaggiatori curiosi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi guideremo alla scoperta dei 5 posti più incredibili e dei prodotti da assaggiare assolutamente nel Veneto, una regione che vi lascerà dei ricordi indimenticabili. Che sia la vostra prima volta o che siate già affascinati dai suoi tesori nascosti, questo video vi lascerà senza fiato. Prima di iniziare questo viaggio epico, iscrivetevi al nostro canale per contenuti unici che vi porteranno in luoghi incredibili in tutto il mondo, e attivando la campanellina, potrete rimanere sempre aggiornati sulle nostre nuove avventure e potrete vivere l'emozione di esplorare nuovi orizzonti con noi. E ora partiamo per il nostro viaggio nel Veneto. Iniziamo la nostra avventura nella magnifica zona della Valpolicella, una regione che incanta i visitatori con i suoi vigneti lussureggianti e i vini pregiati. Questo angolo di paradiso vinicolo è famoso in tutto il mondo per la produzione della Marone, un vino rosso corposo e inconfondibile. Mentre vi immergete nella bellezza del paesaggio collinare, avrete l'opportunità di visitare le rinomate cantine vinicole della Valpolicella e partecipare a degustazioni che vi regaleranno un'esperienza sensoriale indimenticabile. Ma la Valpolicella non è solo un'oasi per gli amanti del vino. I pittoreschi borghi che punteggiano la regione offrono uno sguardo affascinante sulla storia e la cultura locale. Non perdete l'occasione di fare una passeggiata per le stradine acciottolate di San Giorgio di Valpolicella, un incantevole borgo dominato da un antico castello. Mentre vi immergete nella Valpolicella, vi consigliamo anche di visitare i castelli che si trovano tra le vigne. Queste imponenti strutture fortificate, come il Castello di San Pietro in Cariano e il Castello di Montorio, raccontano storie di battaglie e nobili famiglie che hanno lasciato il loro segno nella storia di questa regione. Continuiamo il nostro viaggio nel Veneto con una tappa imperdibile, la città di Padova. Tra le sue strade antiche e i suoi monumenti storici, questa città offre una varietà di attrazioni che incanteranno ogni visitatore. La Basilica di Sant'Antonio, situata nel cuore della città, è uno dei principali luoghi di pellegrinaggio al mondo. Oltre a essere un importante centro di spiritualità, la basilica presenta una maestosa architettura e un interno ornato di splendidi affreschi. Anche la cappella degli Scrovegni vanta affreschi straordinari realizzati dal celebre maestro Giotto, e sono un capolavoro assoluto dell'arte occidentale. Un'altra tappa imperdibile è l'antica Università di Padova. Fondata nel 1222, è una delle più antiche università d'Europa e ha attratto grandi menti come Galileo Galilei e Nicolaus Copernicus. Esplorate i suoi suggestivi cortili e ammirate l'architettura rinascimentale delle sue aule e degli edifici accademici. La Biblioteca Antoniana, situata all'interno dell'Università ospita una vasta collezione di libri antichi e manoscritti, che testimoniano la ricchezza culturale di questa istituzione. Al terzo posto della nostra lista, vi portiamo alla scoperta del meraviglioso Lago di Garda, una delle gemme naturali più spettacolari del Veneto. Questo incantevole lago, con le sue acque cristalline, le maestose montagne che lo circondano e la sua atmosfera serena, offre un'esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Con una superficie di circa 370 km2, il Lago di Garda è il più grande lago d'Italia e si estende su tre regioni italiane. Lombardia a ovest, Veneto a est e Trentino Alto Adige a nord. Una delle attività più popolari sul lago di Garda è una crociera in barca, che vi permetterà di ammirare panorami mozzafiato e di godervi la pace e la tranquillità delle sue acque. Potrete navigare lungo la costa, scoprendo affascinanti baie e incantevoli spiagge nascoste. Durante la crociera, Avrete l'opportunità di scattare fotografie spettacolari e di lasciarvi catturare dall'atmosfera magica che il lago trasmette. Non dimenticate di esplorare i pittoreschi paesini che si affacciano sulle sponde del lago, come Peschiera del Garda, Bardolino e Lazzise. Ogni città ha la sua storia e il suo fascino unico, offrendo ai visitatori una varietà di esperienze culturali e paesaggistiche.
Al secondo posto della nostra lista vi portiamo nella romantica città di Verona, famosa in tutto il mondo per la sua storia e le sue vicende d'amore. Una delle attrazioni più iconiche di Verona è la Casa di Giulietta. Potrete visitare la casa leggendaria di Giulietta Capuletti, l'eroina di una delle storie d'amore più famose al mondo, Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Qui, potrete ammirare il famoso balcone di Giulietta e toccare la statua di bronzo della giovane donna per avere fortuna in amore. Non mancherà l'opportunità di scrivere i vostri desideri d'amore su piccoli biglietti e appenderli al muro dell'amore. Un'altra gemma di Verona è l'Arena, un antico anfiteatro romano situato nel centro della città. L'Arena di Verona è uno dei più grandi e meglio conservati anfiteatri romani, e ancora oggi ospita spettacoli lirici e concerti durante l'estate. Potrete assistere a una performance indimenticabile all'interno di questo maestoso anfiteatro, immergendovi nell'atmosfera unica di un'opera o di un concerto all'aperto, circondati dalla storia millenaria. E finalmente, arriviamo al primo posto della nostra lista, dedicato alla meravigliosa città di Venezia, una città costruita su un arcipelago di isole che si estende in una laguna affascinante. La Basilica di San Marco è una delle attrazioni più iconiche di Venezia. Questo capolavoro architettonico di stile bizantino, situato nella splendida piazza San Marco, vi lascerà senza parole. Ammirate i mosaici dorati che adornano le sue pareti, l'incredibile ricchezza di dettagli e la maestosità delle sue cupole. Anche un giro in gondola è un'esperienza che non dovete assolutamente perdere durante la vostra visita a Venezia. Salite a bordo di queste eleganti imbarcazioni veneziane e lasciatevi trasportare lungo i canali, accompagnati dal suono dei remi che si immergono nell'acqua. Questo romantico e iconico mezzo di trasporto vi regalerà una prospettiva unica della città, permettendovi di ammirare gli splendidi palazzi che si riflettono sull'acqua e le vie d'acqua più nascoste, lontano dalla folla. Oltre a esplorare il centro storico di Venezia, non perdete l'opportunità di visitare le isole della Laguna. Burano vi affascinerà con le sue casette dai colori vivaci, che creano un'atmosfera gioiosa e incantevole. Potrete passeggiare per le sue strade affascinanti, scoprire l'arte del merletto e gustare i deliziosi dolci tradizionali. Murano invece è rinomata per la sua antica tradizione vetraria. Qui avrete la possibilità di visitare fornaci storiche e di ammirare gli abili maestri vetrai, che creano opere d'arte uniche. Potrete acquistare autentici oggetti in vetro soffiato, come souvenir indimenticabili di Venezia. Ed eccoci arrivati all'angolo del cibo. Primo nella nostra lista c'è il risotto al radicchio. Il radicchio rosso di Treviso è uno dei prodotti tipici più apprezzati del Veneto, e il suo sapore amaro e croccante si sposa perfettamente con il riso cremoso. Preparato con ingredienti freschi e di qualità, il risotto al radicchio è un piatto che delizia il palato e vi permette di assaporare l'autentico gusto della regione. Passiamo al secondo piatto il baccalà alla vicentina. Il baccalà, o stoccafisso, è un ingrediente molto amato nella tradizione culinaria veneta. La ricetta tradizionale prevede che il pesce venga ammorbidito in acqua, poi stufato con cipolle, olio d'oliva, latte e una miscela di spezie. Il risultato è un piatto succulento, ricco di sapori e dalla consistenza morbida che si scioglie in bocca. Infine, ma non meno importante, abbiamo il tiramisù. Anche se il tiramisù è conosciuto in tutto il mondo, pochi sanno che ha origini venete. Questo dolce al cucchiaio è un'esplosione di gusto e cremosità. Preparato con savoiardi inzuppati nel caffè, crema al mascarpone e cacao amaro, il tiramisù è un'eccellenza culinaria che conquista tutti i palati. Non c'è modo migliore di concludere un pasto delizioso nel Veneto. E non possiamo concludere questa lista dei piatti e prodotti tipici senza menzionare il celebre vino amarone. Originario della Valpolicella, 
questa pregiata e rinomata varietà di vino rosso è amata da enologi e appassionati di tutto il mondo. Ottenuto da uve selezionate e lasciate appassire per diversi mesi prima della vinificazione, l'amarone è caratterizzato da un gusto intenso, corposo e complesso, con note di frutta matura, spezie e una piacevole persistenza al palato. È un vino da gustare lentamente, magari accompagnato dai formaggi tipici della regione, per apprezzarne appieno il suo carattere unico e la sua eleganza. Se siete amanti del vino non potete perdervi l'occasione di assaggiare questo autentico gioiello enologico durante la vostra visita nel Veneto. E così giungiamo alla conclusione di questo emozionante viaggio nel Veneto, esplorando le sue meraviglie naturali, storiche e culinarie. Se vi è piaciuto il video, vi invitiamo a commentare con le vostre opinioni, a lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi contenuti. A voi non costa nulla, ma per noi è molto importante per migliorare la qualità dei nostri video. Grazie mille per averci seguito in questo viaggio nel Veneto. Ci vediamo presto con nuovi video e nuove destinazioni da scoprire. Alla prossima avventura!